हेलो दोस्तों तो आज फ्लूड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं एमसीक्यू नेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहला है हमारे पास शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूड इज तो ऑप्शन है जीरो ऑलवेज मैक्सिमम बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम एंड अनप्रेडिक्टेबल तो हमारे पास स्टैटिक फ्लूड है रुका हुआ फ्लूड है तो उसमें शीयर स्ट्रेस कितनी होगी तो वो ऑलवेज जीरो होगी उसमें शीयर स्ट्रेस नहीं होगी जब वो स्टैटिक कंडीशन में होता है इंटरमोलिकुलर कोहेजिव फोर्सेस इन द फ्लूड इज तो कोहेजिव फोर्सेस कब होती हैं जब दो सेम मॉलिक्यूल्स हो दो सेम मॉलिक्यूल्स हो और एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो वो जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है उसे हम कोहेजन कहते हैं तो वो याद रखिए देखिए लिक्विड के केस में कम होती है हमारे पास कोहेजन लेकिन सॉलिड के केस में हमारे पास ज्यादा होती है सॉलिड में ज्यादा कोहेजन है तभी तो वो एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ के रखते हैं मॉलिक्यूल्स ज्यादा जोर से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सॉलिड में से कम होती है फ्लूड में फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चैनल डज नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट तो देखिए हमारे पास क्या है कि यहां पे देखते हैं वेलोसिटी कितनी है मान लो यहां मानते हैं कि टू मीटर पर सेकंड है आपने टाइम दो बजे चेक किया तो ये हमारे पास स्पीड आ दी थी टू मीटर पर सेकंड और तीन बजे चेक किया तो ये टू मीटर पर सेकंड है मतलब चेंज नहीं हो रहा चेंज नहीं हो रहा तो इस तरह के हम फ्लो को क्या कहते हैं स्टेडी फ्लो तो स्टेडी फ्लो इज द राइट आंसर रेनो नंबर ऑफ फॉर अ फ्लो इन अ चैनल इज थाउजेंड वट टाइप ऑफ फ्लो इट इज तो रेनो नंबर हमारे पास थाउजेंड है रेनो नंबर थाउजेंड है तो हमें इसका पता होना चाहिए कि दो हजार से कम जब वैल्यू होती है रेनो नंबर की तो वो कौन सा होता है लेमिनार फ्लो तो ए इज द राइट आंसर द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज गॉल्ड तो इनर्शिया फोर्स हमने ऊपर रखनी है इनर्शिया फोर्स हमने ऊपर रखनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे रखनी है तो ये रेशियो कौन सी होती है तो ये याद रखें ये किसकी होती है फ्रूड नंबर की होती है फ्रूड नंबर की ये वाली रेशियो होती है जिसमें ग्रेविटी इंक्लूड होता है तो इसको रेटाफिकेशन के लिए मैंने कैसे याद कर रखा है कि देखिए न्यूटन जी बैठे थे आराम से नीचे ठीक है और ऊपर से एक फ्रूट आके गिरा फ्रूट फ्रूड मैंने ऐसे याद कर रखा है तो फ्रूड फ्रूट ऊपर से आया और वो किसके कारण है ग्रेविटी के कारण तो मैंने ग्रेविटी को यहां से याद कर रखा है फ्रूड नंबर इस तरह से याद कर रखा है नेक्स्ट चलते हैं इन विच मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूड मोशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स स्टेशनरी एंड द ऑब्जर्व चेंजेस इन द फ्लूड पैरामीटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली तो ये कहता है कि ये कौन सा हमारे पास स्टडी है आ, हम, आ, ये हमने स्टडी करना है मेथड कौन सा है जिसमें क्या करता है कि हमारे पास ऑब्जर्वर एक जगह पे रुका होता है ऑब्जर्वर एक जगह पे रुका होता है और वो एक ही पॉइंट को देखता रहता है कि हमारे यहां से फ्लूड किस तरह से निकल रहा है वो कौन सी स्टाइल से निकल रहा है उसकी कौन सी शेप है वो कौन आ, कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है वो लेकिन वो यहीं पर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो वो यूलेरियन थ्योरी है वो यूलेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है जब ऑब्जर्वर एक जगह पे रुक के फ्लूड के वेलोसिटी को उसके पैरामीटर्स को देखता रहता है विच ज्योमेट्री पैरामीटर डेटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ द चैनल तो एफिशिएंसी ऑफ चैनल देखने के लिए कौन सा पैरामीटर है तो डेप्थ हाइड्रोल डेप्थ हाइड्रोलिक रेडियस सेक्शन फैक्टर और नॉर्मल डेप्थ तो हमारे पास हाइड्रोलिस रेडियस जो है वो इज द राइट आंसर The the actual path followed by a fluid particle as it moves during the period of time. तो actual जो path follow करता है जब मान लीजिए पानी की में हम एक बूंद को देखते हैं तो वो किस तरह से आगे flow कर रही है किस तरह से जा रही है तो उसको क्या कहते हैं path line, streak line या filament line या stream line? तो उसका right answer है path line. For a channel to be economical, which ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी मिनिमम तो कौन सी देखिए चैनल इकोनॉमिक होना चाहिए तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर मिनिमम होना चाहिए वेटेड पैरामीटर वेटेड एरिया सेक्शन फैक्टर या हाइड्रोलिक डेप्थ तो राइट आंसर है वेटेड पैरामीटर द स्टडी ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस मोशन इन अ फ्लूड इज कॉल्ड तो हमारे पास वो कौन सी स्टडी है जो मोशन में देखता है तो फोर्स uh, कंसिडर करता है तो फोर्स जिसमें कंसीडर होता है उसमें हो, होता है डायनेमिक फ्लूड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं फोर्स की स्टडी करते हैं फ्लूड के ऊपर 
फ्लो ऑफ फ्लूड विल बी लेमिनार वेन तो लेमिनार कब होगी तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया तो रेनल नंबर 2000 से कम होना चाहिए और उसका हमारे पास राइट right आंसर है ए तो रेनल नंबर इज लेस देन 2000 How should be the viscosity of a flowing fluid for a laminar flow? So how should the viscosity of the flowing fluid? So our pass viscosity can be how much? Of the flowing fluid for laminar flow, viscosity of the fluid should be low as low as possible for laminar flow. So see, one thing note karna Reynolds number. You have to remember this formula. So rho V L equal to one by mu. Rho V L by mu. रो वी डी बाई म्यू रो वी एल बाई म्यू वो अलग अलग फॉर्मुले हैं हमारे पास तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो किस पे करना है विस्कोस्टी पे तो रेनोल नंबर हम कम कम रखना चाहते हैं तो विस्कोस्टी शुड बी हाई तो विस्कोस्टी हाई होनी चाहिए तब ये रेनोल नंबर कम होगा तो रेनोल नंबर कम चाहिए लेमिनार में तो हमारे पास इसका राइट right आंसर होगा विस्कोस्टी ऑफ द फ्लूड शुड बी हाई हाई होनी चाहिए Coefficient of friction for laminar flow is given as. तो हमने coefficient of friction का formula पूछा गया हमें. तो वो कौन सा होता है हमारे पास? A, B, C, D कौन सा option है? वो इसका right answer है B. ये formula होता है coefficient of friction का laminar flow के लिए. The head loss through fluid flowing pipe due to friction is. तो फ्रिक्शन के कारण जो loss होता है, head loss होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Minor, major या दोनों. तो हमारे पास Major is the right answer. Major loss होता है head loss जो क्या friction के कारण होता है. Minor losses occurs due to तो किसके कारण minor losses होते हैं sudden enlargement, sudden contraction, bend in pipe या all of the above तो all of the above ये minor loss. Sixteen question है what is correct formula for loss at exit of the pipe? तो exit पे pipe के loss कौन सा होगा उसके लिए formula कौन सा होता है हमारे पास ये देखिए A B C D अलग अलग हमारे पास options दी हुई हैं तो इसका right answer है B V square by 2G जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं ऐसे V square by G तो ये भी formula इसी तरह से बनता है तो हमारे पास B is the right answer if viscosity of a fluid is more the thickness of boundary layer तो thick boundary layer जो होती है उसके लिए thickness जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा विस्कोस्टी का तो विस्कोस्टी बढ़ेगी तो उस थिकनेस लेयर की बाउंड्री भी बढ़ेगी इज मोर मोर हो जाएगी ज्यादा बढ़ेगी द रीजन इन द टर्बलेंट बाउंड्री लेयर जोन एडसेंट टू द सॉलिड सरफेस तो सॉलिड सरफेस के साथ ये वाली लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं लेमिनार सब लेयर टर्बलेंट सब लेयर सॉलिड सब लेयर या सॉलिड लेयर तो हम उसको कहते हैं लेमिनार सब लेयर लेमिनार सब लेयर व्हाट इज एन आइडल फ्लूड आइडल फ्लूड किसे कहते हैं फ्लूड विच हैज नो विस्कोसिटी इनकम्प्रेसिबल या नो सरफेस टेंशन तो सब कुछ ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए आइडल फ्लूड कहलाता है तो ऑल ऑफ द वर्ब इज द राइट आंसर द फ्लूड विल राइज इन द कैपिलरी वेन द कैपिलरी इज प्लेस इन अ फ्लूड इफ तो हमारे पास किस तरह से होता है कैपिलरी में हमारे पास जो ये ट्यूब है कैपिलरी एक्शन कैसे आता है तो जब फ्लूड में देखिए ये फ्लूड है फ्लूड में अडहेजन ज्यादा हो जाए याद रखें अडहेजन ज्यादा हो कोहेजन से कोहेजन से ज्यादा हो तो उसके कारण क्या होगा कैपिलरी राइज होता है तो हमारे पास इसमें राइट right आंसर होगा द एडेजन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूड एंड ट्यूब इज लेस देन कोहेजन नहीं कम नहीं होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए uh, इसका राइट right आंसर होगा बी बी इज द राइट आंसर व्हेन द एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन विद द लिक्विड थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो 90 से ज्यादा हो जाए हमारे पास तो कैन जे हमारे पास देखिए ये है इस तरह से ये ट्यूब है हमारे पास मान लो और इसमें राइज होता है कैपरी और इस तरह का बनता है जब तो वो इस तरह का बनता है तो वो शेप इस तरह की बनती है तो वो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है तो कॉन्केव अपवर्ड बनता है तो हमारे पास ये आंसर आता है द कंप्रेसिबल फ्लो इज एज्यूम टू बी तो कंप्रेसिबल फ्लूड को हम एज्यूम करते हैं आइसेंट्रोपिक एडेबेटिक पॉलिट्रेपिक या आइसेंट्रोपिक एडेबेटिक तो एन आइसेंट्रोपिक हम मानते हैं इसको आइसेंट्रोपिक विस्कस फोर्स आर नॉट प्रेजेंट तो विस्कस फोर्स किसमें नहीं होती रोटेशनल में इन रोटेशनल में लेमिनार में नन ऑफ द 
तो रोटेशनल में विस्कस फोर्स को हम नहीं लेते हैं विस रोटेशनल मोशन में वट इज क्रिटिकल डेप्थ डिनोटेड एज तो क्रिटिकल डेप्थ को किस तरह से लिखते हैं हम क्रिटिकल डेप्थ को तो हमारे पास ये इसकी नोटेशन होती है वाई सी वाई सी द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ शॉर्ट लेंथ विच कनेक्ट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग तो ये देखो वेंचुरी मीटर में ये कह रहा है कि ये पोर्शन जो होता है इस तरह से बना दू मैं इसको इस तरह से ये कन्वर्जिंग पोर्शन है ये डाइवर्जिंग पोर्शन है तो इसे क्या कहते हैं तो इसका नाम होता है थ्रोट तो इसको हम कह देते हैं थ्रोट Throat is the right answer. Which of the following devices does not use Bernoulli's equation as its working principle? तो हम कौन सा device है इसमें जो Bernoulli's equation पे based नहीं है, नहीं है. तो venture meter orifice या p-tot तो तीनों जो है Bernoulli's equation पे depend करते हैं. तो none of these is the right answer. Blood circulation through arteries. तो हमारी कहते हैं कि हमारी नाड़ों में कौन सा खून खून का सर्कुलेशन किस तरह से होता है तो लेमिनार या टर्बुलेंट तो लेमिनार इज द राइट आंसर फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग तो मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करना चाहिए तो देखिए हाई सरफेस टेंशन लोअर सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन एज नो क्राइटेरिया या हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी तो हाई डेंसिटी और विस्कोसिटी इज द राइट आंसर फ्लूस्टैटिक्स डील्स विद तो फ्लूस्टैटिक में क्या कौन कौन सी फोर्स हम कंसीडर करते हैं विस्कस फोर्स प्रेशर विस्कस एंड ग्रेविटी या ग्रेविटी एंड प्रेशर या सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी तो ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं जब फ्लूड स्टैटिक कंडीशन में होता है बॉर्डन गेज मेजर्स तो बॉर्डन गेज होता है हमारे पास वो क्या मेजर करता है तो वो आपने बताना है देखिए कमेंट बॉक्स में आप ये थर्टी क्वेश्चन का आंसर देंगे आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए गेयर इंस्टीट्यूट अगर उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी थैंक यू थैंक यू सो मच